欢迎各位同学收看今天的课程。今天我们要讲的是第十七章。第十七章的主题呢是 movie, video game and product reviews， 就是电影、电玩游戏和产品的评论。我们今天很高兴邀请到 Taylor 老师。Everyone, I'm Taylor。也很高兴邀请到两位同学，一位是 Tiffany 同学。Hello, I'm Tiffany。还有 Laura 同学。Hi, I'm Laura。And this, in this unit, we will learn how to review movies, video games, and products. We will also be talking about how to find additional vocabulary and how to avoid plagiarism. 好，那我们在这个单元呢，我们会学习到怎么样评论电影、电玩游戏和各种产品。然后我们还会讨论到如何呢找这些词汇表，以及呢如何避免抄袭。Let's talk more about reviews. The structure we used in the previous unit can be applied to reviews of all sorts, whether it be books, movies, companies, video games, hotels, musical instruments, or even the latest gadgets. All of them use the same organization. 好，那我们接下来呢就要看看评论。那我们之前的单元已经学过评论的结构。那我们这个结构呢可以用在各种评论，比如说你要评论什么书籍、电影。或是各种公司，或是电玩游戏，或者是酒店呐、啊、乐器啦、啊，甚至是最新的一些 gadget。这个 gadget 这个字就是一个小工具的意思。那让评论这些东西也是可以的，用这样的结构都可以来评论。The first paragraph should contain an introduction to familiarize the reader of the topic. The body paragraphs should review certain special or important aspects of the product. The conclusion should include any final thoughts, comments、uh, that support your opinion that were not suitable in the body paragraphs, and a final score. Remember to include contact information. 好，那还记得吗？我们就是要有三个部分。第一段就是我们所谓的引言呐、啊，那就是要让读者熟悉这个主题。那再来呢是正文的段落，然后回顾这个产品它是不是有一些特殊的或者是各种重要的方面。然后最后呢，就是结论。结论呢，就是要有你的这个最终的这个想法来支持你的观点。那这些想法可能有些不适合在正文的段落提，你就可以在结论的地方提到它。那最后呢，记住要写上你的这个联系的这些讯息。The major difference between review types lie in the type of information to familiarize the reader. For movies, you might want to mention the director, especially if it is a well-known director, or they have been involved in a well-known movie. Maybe you want to mention the actors, if it's a sequel or a prequel or somehow related to another film. 那评论的类型之间呢，它主要的区别在于使你的读者熟悉的这些讯息是有点不一样。对于电影呢，你可能会想说，哎，电影你可能会想这个导演。也是很重要的，对不对？那尤其是这个导演可能是知名的导演的时候，那或者是他们参与一些知名的电影的时候，或者是你要说，哎，这部电影它是一个 sequel，sequel sequel 的意思就是续集，或是 prequel，prequel prequel 就是前传，它是一个电影的续集呢，还是前传？你要告诉读者。那或者是呢，呃，它跟其他的电影可能有一点点联系，那你也可以告诉你的读者，或者是你想要提及之前的片子的演员，这些等等都可以告诉读者。For books. Include the author's name, any related novels, especially if it's in a series such as The Hunger Games or A Song of Ice and Fire, which is Game of Thrones. If this is the first book from the author, mention that it is their debut. 对于书籍这样的评论呢，那你可能会想要说的是什么？哎，这个书它作者的名字是什么啊？或是他有没有写过一些相关的小说？或者是这本书其实是在一系列的小说中的一本？比如说，有时候你想要评论是，譬如说《饥饿游戏》，它可能有三集啦，哈，就是其中的第一集、第二集、第三集等等，或是《冰与火之歌》，它有很多集这样。那如果这是作者的第一本书的话，你要提及说，哎，这是他的处女作。Be it books, movies, or video games, they all include a brief description of the plot or storyline. This should be two to three sentences of the main idea. Of course. Don't give any details or the ending away. 好，无论呢，我们是要评论的是书籍啦、电影啦，或是电玩游戏，那它所有的内容都是会有一个 plot，plot plot 就是情节。那或是是
那个故事，它会有它的内容嘛，那你就可以先简短的说一下。那记得呢，它可以是两到三个句子。那当然，这是两三到句子之间，你千万不要把它的细节讲出来，或是告诉人家结尾是什么这样子。So for example,、uh, in the Avengers Endgame, the remaining Avengers go on one last daring mission back in time to try and stop Thanos and bring back everyone who was killed in Infinity War. 好，例如啦，这个复仇者联盟的终局之战中啊，那其余的复仇者他都要及时回去执行他最后的这个大胆的这个尝试，来阻止这个萨诺斯啊，并且带回在无限战争中消失的全部的那些人。Now, if you're reviewing products, be sure to mention the manufacturer, and if it is a completely new model or part of an already existing line. For example, the Nikon D5600. Is the latest camera in Nikon's D line, offering a few upgrades from its predecessor, the D5500, released last year. 好，那现在呢？如果你要评论是一种产品的话，那你要提及的是什么呢？就是它的 manufacturer， 这个叫做制造商，谁做的？那并且呢，说明呢，它是一个全新的一个型号。或者是说它是一个系列的产品的一部分，例如说现在你可能要评论的一个产品是，比如说 Nikon D D Line 这种相机，那它可能是这个 Nikon D 5600这个相机的这个一部分啊，或是它的是升级啦、啊、等等，你要告诉大家说这个产品跟以前的产品之间是不是有什么关联性这样子。Let's move on now to some vocabulary. Each topic of review will have its own specialized vocabulary. It is important that you do some research and create a pool of words you will need before you begin writing. A good way to get some helpful words is by looking at similar articles. There, you can find useful phrases as well. 好，首先呢，我们要写评论的时候，最重要就是我们有一些词汇，我们可能不知道。那每一个评论主题呢，都有它一些专业的这些词汇。那开始写作之前呢，你就开始先稍微做一点研究，然后再写一个资料的一个库，这你的单词库。那这一点呢是很重要的。那你再找一些有用的智慧。那怎么样找呢？最好的方法就是你先去看别人的文章，看一个类似的文章。那你在读别人的文章的时候呢，你就可以从上面找到一些有用的字啊，或是一些片语等等，来用在你的文章上面。Remember to think about your audience. Some terminology may not be understood by those who are not experts or someone who is really into the subject. For example, a gourmand or foodie will know what an intermezzo is, while a casual diner will not. 好，他说呢，请记住哦，你首先第一个要考虑的叫做你的观众，那就是或是你的听众、你的观众或是你的读者，那并不是所有的人都是专业人士或是热衷于这个主题的人，所以可能没有办法理解你的那些术语啊。例如啊，一个美食家，他可能会知道什么叫做中场休息 （intermezzo） 这个字，那可能一般人呢就不知道。那这个字是什么意思呢？就是说啊，我们在这个传统的正餐当中啊。每一个类型的菜啊，都有按照顺序来上桌。那传统的这种法国餐啊，它会有十三道菜。那它的中间呢，就会有这个 intermezzo， 就是有个中场休息。中场休息干嘛呢？吃一些冰点啊，或是可以休息一下这样子，然后再继续下半场。那这样子一顿饭要吃多久呢？通常会吃三到五个小时。那一般人吃饭可能不会吃这么久，那我们可能也不知道，所以要告诉读者。Now let's work together to think of some useful words and phrases we can use for reviews. 好，接下来我们就要来学习哪一些单词跟片语我们可以一起来使用的。For example, genre. Genre 的意思就是类型。This is the style of the piece that are often used to describe the different types of TV programs, music, movies, and games. 这是一种通常用来描述电视节目、音乐、电影和游戏的不同类型的样式。Some of the genre for TVs and films are science fiction, 科幻小说 action, 动作 adventure. 冒险 ，Western， 西方 ，Drama， 戏剧 ，Thriller， 惊悚片 ，Animation， 动画。人们一直喜欢 Rom-coms， 就是我们讲的 Romantic comedies， 浪漫喜剧的意思。Very true. 
we also get other combinations like action adventure, horror comedy, and historic drama. 非常好，那我们还有其他的各种字的组合，比如说我们会说 action adventure， 这个就是动作冒险，把两个字组合在一起，或是 horror comedy， 把两个字组合在一起，这个叫什么呢？叫恐怖喜剧。还有什么呢？ historic drama， 就是历史剧。We have the same genre in literature， don't we？ 我们文学也有同样的类型，不是吗？ Uh, yes, we do, but with a few minor differences. Like horror in literature is sometimes called gothic. Also, we will label them with their time period or a literary age, like Victorian literature. 是的，但是我们其实有一些细微的差别，就像是在文学中这种恐怖作品，我们就会称它为歌德式的。另外呢，我们也用不同的时代来把文学分类，比如比如说我们会说什么呢 ？Victorian literature 就是维多利亚时代的文学，用这个时代来说这个文学作品。Or when we say 1 9 t h century German literature， 或者我们也可以说像是十九世纪的德国文学这样的说法。Or an 1 8 t h century Epic point like Beowulf, 或者像是 Beowulf 这样八世纪史诗。Exactly. Now, on the other hand, when talking about video games, we have more ways to categorize.、Uh, then we talk about first-person shooters, role-playing games or RPGs, sports, racing, strategy, simulator, etc. We also have massive multiplayer online role-playing games or MMORPG like Minecraft and World of Warcraft. Here in Asia, as very popular types of games in the genres are the multiplayer online battle arenas like League of Legends. 好，那在另一方面呢，我们谈论到这种视频游戏就打电动玩具的时候，我们也有很多的分类方法。比如说，我们有什么呢 ？First person shooter， 这叫第一人称射击游戏。好 ，role playing game 这个叫什么呢？叫角色扮演。那通常我们会叫它什么呢 ？RPG 这样。然后或者是什么 sports， 这个叫做体育，或是 racing 就是赛车 ，strategy 叫做策略，或是 simulate 这叫模拟器等等。那另外呢，我们还有一些什么呢 ？massive multiplayer online role playing games， 这种叫什么呢？大型多人在线角色扮演游戏，很长吧？就是很多人一起玩的游戏啊，这样。那例如了什么东西是这样的？我的世界啦，或是魔兽世界这样子。那在亚洲呢，有一种非常流行的游戏类型叫做 multiplayer online battle arena， 这是多人在线战战斗竞技场。这样子呢，就是有很多人一起来打这样。比如说什么呢？英雄联盟这样的游戏。And now for other products, if your review does not fit in any of the forms we have mentioned so far. You'll need to do additional research to find out in what style or type the item being reviewed is. For example, if you're talking about cameras, what style of camera it is, such as point and shoot, DSLR, mirrorless, etc. 好，对于其他的产品呢，如果你的这个评论呢，到目前为止我们讲的东西都跟你讲的要写的都是不一样的话，那你就要对于你自己的这个产品先做一下研究，了解说你要评论的这个商品它是怎么样的风格或什么样的类型啊、呃。例如说，你可以谈论相机，那你就要说，哎，这是一个什么样的相机？那相机有很多种，那我们常常说傻瓜相机是什么呢？叫 point and shoot。那另外呢，还有一种是数位单眼相机，是什么呢 ？Digital single lens reflex camera， 这个叫做。数位单眼相机，还有叫 mirrorless， 这个叫做没有反光镜的可换镜头的相机等等。就是你先要了解这些相机是哪一种型的。Electronics and equipment and clothes are often called lines. For example, Apple makes many products, but the iPhone is a specific line. If you have a chance, watch some of the launch videos for Apple products. There's a wealth of tech vocabulary and phrases in those. Should you ever write a review of such products? 那接下来我们就看到这种电子产品啊，设备或是衣服，通常我们称它为什么什么 line， 就什么什么线。那例如呢，苹果呢，它生产了很多的产品，像 iPhone， 它就是其中一个线这样。那如果有机会的话，你就去看看苹果产品它的一些 launch videos， 这个叫做发布会的这些影片。那你看这些影片的时候，你就会学到相关的词汇或是片语。Okay, um, I have heard that. Four-weight companies like H&M have clothing lines. 
like the clothes they put on in winter and summer. Many people try to be the first to get these lines to show their fashion sense. 像我就有听说过，像 H&M 这样的公司以前都有服装生产线，就像他们在冬天和夏天都会出不同款式的衣服一样。那很多人就会想要在第一个获得这些衣服，然后来表示他们非常的时尚。Exactly. Once you have your style, genre, or type decided, you will then need to find the vocabulary associated with it. For example, science fiction films will have wildly different descriptive words than, say, a comedy. 好，就是说呢，一旦你决定了这些类型之后，你就要找一找说跟它相关的智慧是哪些。比如说，你现在写一个科幻电影，那它的描述的那些字呢，可能就是跟喜剧是很大的不同。So, for example, a sci-fi movie would use word like space opera, 像太空歌剧 time travel, 时光旅行 hyperdrives, 超速驾驶或是 futuristic, 未来主义这种 And a comedy would use words like witty, 机智 sarcastic, 讽刺 laugh out loud, 大声笑 and hilarious, 搞笑这些词 Exactly. We even use the term "black" to describe a particular type of humor that makes jokes about things that aren't usually considered funny, like death. 好，非常好。那我们有时候还会用这样的字 "black" 这个字来说，这是黑色幽默。什么叫黑色幽默？它就是用来形容你这种幽默的类型是跟以前不一样。它会拿一些禁忌的东西来开玩笑，比如说死亡啊这类的事，它都可能会来拿来开玩笑。那这样的威力呢，就比较大。Let's look at an example about makeup. 那现在我们看一个有关于化妆品这样的例子。When you are applying makeup, it is necessary to start with a clean palette. Remove any makeup that you might have slept in, and wash off any from earlier in the day. If you don't, your end look will appear caked on and more unnatural. Use a mild facial cleanser to gently wash your face. Liquid foundations, cream foundations, or powder foundations all act to create a more even complexion, working to create an even base for your other makeup. Use a foundation brush to ensure the best application. 好，首先我们就来看这篇短短的文章。这篇是教你化妆。那在化妆的时候，首先你必须要从一个干净的脸开始。那昨天晚上睡觉的时候残留的妆啊，要把它洗掉。然后今天早上的任何其他的化妆品要把它洗掉。如果你不这样做的话，你的外观看起来就会很不自然。那使用温和的这个洗面乳，轻轻的洗脸。那这里面讲到哪些字呢？讲到 liquid foundation， 这个叫做粉底液 ；cream foundation， 这个叫做乳霜。然后还有讲到什么呢？呃 ，powder foundation， 这个叫做粉饼。还有什么 complexion 就是肤色，这些字呢都是从刚才那里学到的，然后把它均匀的涂在脸上，当做你的底妆。那接下来用什么涂呢？他还教了一个字叫 foundation brush， 这个叫做粉底刷，用这个东西来涂呢，以确保你涂得很均匀。那就是说，从这篇文章你可以学到以上的那些单字。So we got this from a wiki how article on how to apply makeup. So, what are some of the verbs used in the article? 好，我们刚才那篇小小的示范，就是我们从网络上拿出来文章，有关于化妆的文章。那我们这里学到了哪一些智慧呢 ？Um, we use apply, 涂抹 wash off, 洗净 gently wash, 轻轻洗净 appear, 出现 act to, 作用 create, 创造 Very good. And some of the nouns. 好，然后接下来有哪些名词我们也学到了？嗯、uh, ，we use makeup， 化妆 ；facial cleanser， 洗面乳 ；and look， 完妆时的样子 ；liquid， 液体 ；cream， 乳霜 ；powder， 粉末 ；foundation， 粉底 ；brush， 刷子。And some of the adjectives。然后我们再看看哪一些是 adjectives， 形容词。For example, clean, 很干净 caked on, 结块 unnatural, 不自然 even, 平坦 mild, 温和 Great. Now, rather than translate from your own language, you've acquired the nouns, verbs, 
and phrases to begin writing your own makeup article. You can combine the vocabulary we have just used to create new sentences that are accurate and grammatically correct. But whatever you do, do not copy the writing you find. 好,很好,刚才我们学到那么多智慧,那你既然学会了这些智慧之后呢,你就可以把这些名词啦,动词啦,片语啊等等,就是把它怎样呢,拿来做自己的文章,那你要现在要开始写这个化妆的文章,可是
partial sentences。为什么呢？你不是把全部的句子剪贴下来？哎，我把一部分的句子剪贴下来，可以吧？那这个时候呢，你参考了别人的句子，然后呢，你就想说，哎，我把这几个字剪下来，然后再加上一下自己原来的句子，这样子是不是好的方法呢？这样也是不行的，这样子也是剽窃哦。Finally, including your own sentences between plagiarized sentences. Using the makeup article example again. 然后最后还有一种就是怎么样呢？哎，你把那个剽窃的句子，比如说有三五句，然后在中间呢，你再怎么样加上一句自己的话。那我们现在用一下刚才的例子来看看。When you are applying makeup, it is necessary to start with a clean palette. I learned this lesson the hard way after someone made fun of my caked-on makeup in public. So remove any makeup you might have slept in and wash off from earlier on in the day. 你看。刚才那个老师念的文章里面，你看这整篇文章，他就加了一句话，叫做 "I learned this lesson the hard way"。那把这句话加上去以后，你觉得这样是不是剽窃？其实还是剽窃，他只是加了一句话，这样还是不行的。This is still plagiarism. Some universities have a computer program that calculates how similar a written work is to another, and will easily pick up on any of these with ease. Still, let's talk about a few ways to avoid plagiarism. 那刚才我们说了，这样的仍然是剽窃。那现在的科技比较进步，很多学校它都会使用一种电脑程式来计算说这两篇文章之间的相似度，比如说百分之八十相似，百分之五十相似，然后它就可以轻松地找出来哪些字完全从别人的文章那边抄过来的。这样，那我们现在来看看怎么样来避免抄袭呢 ？One way to avoid it is to use the five-word rule. This means you should not use any more than five words that appear one after another or in a sentence. If you ensure that the structure and ideas are your own and you use no more than five words, you should be able to avoid any problems with plagiarism. 好，那我们要避免剽窃，有一个很好的方法叫做 five word rule。这个叫什么呢？叫五字规则。就是说，你不应该用别人的句子，用超过多少个字啊？五个字，超过五个字，这样就是剽窃了。这样。And as another example of、uh, plagiarism, we even had a German politician who had his doctorate taken away 20 years after he wrote it due to such plagiarism. 那现在就给大家讲一个例子，有一个德国的政治家，他因为抄袭写了一篇文章，那篇文章写了之后，二十年之后，他的博士学位呢被拿走了。为什么？因为他那篇文章呢是抄袭的。So in this unit, we have learned how to utilize descriptive writing to write reviews on a myriad of products. We have discussed just a bit of the vocabulary that might be useful in doing so, and where to go get more helpful words. Remember, when you go looking for the right words and phrases, do not copy whole or partial sentences. Use the words in your own sentences with your own ideas. That is what the reader is interested in when they read your review. 那在我们这个单元中呢，我们学了很多用描述性的字来写我们的评论。那我们也讨论到说一些有用的词汇，那以及呢如何来获得其他的单词。那请记得你在找这些单词啊，或者找这些片语的时候，请千万不要每个字都把它复制下来。这样子呢，你就会变成抄袭。那在自己的句子中呢，使用这些词，用自己的想法，这样就是读者想要读的东西。In this final unit of the book, we want to give you the tools and the practice to revise a resume. We will also take the time to review a bit. 在本书的最后一部分呢，我们要学的是什么呢？如何的修改你的简历，然后再对这本书呢做一个复习。好，感谢大家收看这一集的节目，欢迎大家下个礼拜继续收看下一集。